بسم اللہ الرحمن
এই টাকা দিয়ে কোম্পানি একটা হাউস করে আসতে পারত আমার ভাই জান তো আমাদের কত বড় বড় দেশে হাউস দিতে পারলো না আল্লাহ তোমার কাছে দাবি করি এই বছরে যে সমস্ত হাজিরা হজ যাবেন না ওই হাজিরে আমার নামে যে পরিমাণ সওয়াব আসবে আল্লাহ তোমার কাছে দাবি করি আমার ভাই জানি তুমি সুলাইমান কে আল্লাহ ওরকম একটা কমপ্লিট হজের সওয়াব তুমি দান করে দিও ঠিক করে দিও বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তুমি মায়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বলে মা বিতর্কিত ভাই শিশু চলে গিয়েছিলাম ভাইজান আমাকে কোলে করে আমার খারাপ হয় আমার জীবন ফেরাই আনলো আমি কি সেই ভাইয়ের জন্য একটু দোয়া করতে পারি না মা বলে না তুমি দোয়া করতে পারো ছোট যে জীবন চোখের বাড়ি ফেলে ফেলে কালি দেয় কয় আল্লাহ আমার ভাই জাল যাইতে পারে নাই আমার আনন্দের চোখের বাড়ি বুঝতে বুঝতে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় বাড়িতে যাইয়া দেখে বিশা বাবার খানা তৈরি করে ভালো শাড়ি কিনে দিয়ে ওনার জীবনে কোনদিন বাজারে মিলে না আমার কেন মিলে না বেনারসি শাড়ি দিলে না সাবান কিনে দিলে না এবার এক এক করে সমস্ত গণনা বলবার পরে
সকাল বেলায় আমার খবর হয়ে যাবে খবর হবে আপনি হজের টাকা জমা দিতে পারেন নাই দেখা করতে পারেন নাই ইতিহাসের ইতিহাসের কথায় লেখা থাকবে ঘটনাটা কারণ চৌধুরী সাহেব গাড়ি মানুষ আপনাকে কিছু বলবে না রাত্রে <laughs>
আমার পান কিও হয় না যে কালে বার জিকিরাত মানে তো কোন করলে নেই কালে বার এত স্পিরিট এত বলবত এত পাওয়ার আমার ওই যে শোনার যে মানে বয়ান করে বলেন আমার উন্নত উন্নতির জন্য আমার একটা বরকত করতে কালে বার দরকার ছিল পাহাড় রেখে দিলাম পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে এই কালে বার যারা অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে ছোটের জমানে পড়বে এবং এই কালে বার শরীয়তের যতগুলি হুকুম আছে নিষ্ঠার সঙ্গে মহাপ্রদের সঙ্গে যারা প্রতি পালন করবে আর যতগুলি নিষেধ আছে ঘৃণা ঘরে যারা প্রত্যাখ্যান করে জীবন গঠন করবে ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত এই কালে বার দাবি এই কালে বার ঘৃণা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যারা চেষ্টা অব্যাহত রাখবে তাদের জন্য আমার আল্লাহ তালা খুশি হয় জান্নাতের দরজা খুলে দাঁড়ান
আরে এই মুহূর্তে দেখতে চাই আমরা কারা কারা চান্দাতে যাইতে চাই একটু হাত জায়গায় দেখেন তো বাংলার ভিতরে যদি সহজ দুইটা আমল থাকে সেই আমল দুইটার বিনিময়ে আমরা তারা খুশি হয়ে ওই বান্দার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে রাখেন শিক্ষা কে বলেন আপনারা জবাব দেবেন বর্তমান দেশের মাদ্রাসা বাড়ছে না পৌঁছে আলেপোলার সংখ্যা বাড়ছে না পৌঁছে বর্ষিক বাড়ছে না পৌঁছে ঈদের ময়দান মাঠ বাড়ছে না পৌঁছে তাতে মুসল্লি কমছে না বাড়ছে তাতে এক কথায় এবার লোক বাড়ছে না পৌঁছে আল্লাহ এত বর্ষিত হলো কেন
আবার মহব্বত আছে এবার তো তাই ওই খালি মহব্বতের উপর মূল্য নাই কথা চিন্তা হইছে আমাদের সমাজে একসাথে যে লোক আছে জীবনে প্রতিদিন নামাজ কাজ করে না বন্ধু আর এবারে যতক্ষণ পর্যন্ত অতক্ষণ কাজে লাগবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমানে মহাম্পদ থাকতে হবে আমাদের এলাকায় মাসের ভিতরে ওই জায়গাটার নাম হইল আমার দুজন আত্মীয় সে মসজিদে নামাজ করে যাবে একটা গন্তব্যে আদান প্রদান হলে নামাজটা করে যাবে এখন তাকে ভিতর থেকে যিনি আদান করেন মসজিদ চাইল <laughs>
দেখেন দেখুন
বলে দেখেছি তিনি আমাকে এত টাকা দিয়া করে করে নিজের বাড়িতে না নিয়া আপনার কদমে হাজির করে দিলেন জোর জোর বল সুবহানাল্লাহ घोषणा कर दिल कर दिले
তোমাদের অসুবিধা লাগে এবার বেলাম গাজী আল্লাহ
আমি যখন সুন্দর অবস্থায় বসতে সক্ষম হলাম তখন উঠতাস দে করে আমাকে পিঠে করে সবুজ উপরে সাইড পায় বল করে কারা হইল আমাকে পিঠে করে দেব রংনা করে নাই আমি লক্ষ্য করল মহিলাদের অন্ধকারে মানতে কান দুইটা আকাশের দিকে খারা গুরু বলতো আমার উঠের উপরে অভিমা বের হইতেছে আমার উঠকে বুঝাই দেওয়া হচ্ছে হে সাবধান मानवतार क्षति सामने समस्त रास्ता क्लियर पथे कैपते
আমাকে এসে না পেয়ে আমার উটকে ছিঁড়ে ফেলেছিল
কেমনে আল্লাহ রাসূলের কাছে বেলাল জান্নাতে যায় আল্লাহ রাসূল শোনাচ্ছেন ভাই আমি নিজে বানা বলতেছি আল্লাহ রাসূল বলতেছেন বেলাল তুমি যত দ্রুত যাবে তোমার পিছনে আমার উট তত দ্রুত যাবে তোমাকে কখনো অতিক্রম করবে না এরকম করে তুমি যখন আবার জান্নাতের দরে গিয়ে দাঁড়াবে দরজায় গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক জান্নাতের দরজা আলোড়া হয়ে যাবে ঠিক তাহলে বলেন সুবহানাল্লাহ प्रवेश करते
সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির দিকে যায় আবার টাকা নাই পয়সা নাই পাখা নাই সকাল বেলা দোকান খুলে পাশের দোকানে গেছে টিভি বাজে কিন্তু ইবনু সুলাইমানের যদি ইমানদার যুবক সে ইচ্ছা হয় না কি ভাই আজকে রোল সার শেষ করার পরে আমি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করব আল্লাহ তালা যেন আমাদের কালকে নবীকে না দেখায় নবীর রোজায় সালাম না দিয়া আল্লাহ মালাকত মহমত আমাদের কাছে না পাঠায় জোর করে না আমি আমার জোর ভয়ের সময় অন্তরের রেকর্ডের ভিতরে একটু সোলাইমান বাজায় আল্লাহ রাসুলের প্রেমের গান গান তো আগের রঙের গানের ভিতরে কিছু আল্লাহ রাসুলের প্রেমের গন্ধ ছিল বর্তমানে যা ভাই তা তো বোঝো না চাওরে বোঝানো যায় না বলবো না কিন্তু
তোমাদেরকে এক বছর আমি ভালো খাওয়ার দিতে পারি নাই ভালো সাবান তেল দিতে পারি নাই ভালো একটা কালার ওই শাড়ি কিনে দিতে পারি নাই এই টাকাগুলি আমি সঞ্চয় করেছি স্ত্রী বলে স্বামী আপনি কান দেন কেন রোমাল দিয়ে ওলনা দিয়া সোহেল বাড়ি মুছে টাকা সঞ্চয় করেছেন ভালো কাজ করেছেন আপনি কান দেন কেন কান দেন কারণ জানতে চাই ইব্রাহিম সুলাইমান বলে অন্ধকার পাড়ায় জলসায় গিয়েছিলাম আলো চোখের মুখে মহাদেব সাগর মুখে শুনতে পেলাম দুনিয়ার মাঝে অনেকটা পাথর আছে রে দিদি যেই পাথরের জন্মন দিলে পাবি পাব থাকে না মানুষ ছিল শিক্ষিত মানুষ ছিল সে বুঝতে পেরেছে আমার স্বামী তো সম্পূর্ণ একটা হজের নিয়োগ করেছে স্বামী এ বছর আমাকে না বলে আপনি বিশ হাজার টাকা জমা করেছেন আমি এবার অর্ডার দিলাম হুকুম দিলাম আপনি আরো একটু বেশি বেশি করে জমা করতে থাকেন ইচ্ছা পূর্ণ করার বাড়ি কইল আমার আল্লাহ কথা চিন্তা হয়েছে বুখারি শরীফের এক নম্বর হাদিসের মধ্যে লেখে এই নাম আল্লাহ ভালো দিন নিয়ে নিয়ে তো অনুযায়ী আল্লাহ তালা কাছে আপনাদের জীবনের গুণাগুলি পাওয়া যেতে পারে কথা ঠিক না বেশি